जय जगन्नाथ हर हर महादेव जय जय सीताराम जी की नमो राघवाय क्या इसी जन्म में भगवत प्राप्ति अथवा भगवत प्रेम प्राप्त किया जा सकता है तो उपाय कौन सा है बैठिए श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने भगवत गीता के भाष्य में एक अद्भुत तथ्य उद्भाषित किया ध्यान पूर्वक सुनिए भगवत शरणागति भगवान की शरणागति कर्तव्य नहीं स्वतः सिद्ध है भगवान की शरणागति कर्तव्य नहीं है स्वतः सिद्ध है क्योंकि तो कर्तव्य क्या है उस शरणागति का अनुशीलन या अनुसंधान जल तरंग तो जल के प्रति समर्पित है ही घटाकाश महाकाश के प्रति समर्पित है ही इसी दृष्टि से श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने गीता भाष में बताया भगवत शरणागति कर्तव्य नहीं है भगवान के हम शरणागत है ही भला तरंग माला जल से युक्त होकर कैसे रह सकती है तरंग माला का उदय स्थान निलय स्थान निलय स्थान जल ही सिद्ध होता है प्रभा जाए कहाँ भांग बिहार बिहाई कहाँ चंद्रिका चंद्र तज जाए इस प्रकार से अब आपने का भगवत प्राप्ति प्रत्येक अंश को अंशी की प्राप्ति रहती ही है पृथ्वी का अंश है पार्थिव स्थावर शरीर तरुलता गुण इत्यादि पार्थिव हैं पृथ्वी के तारतम्य संघात हैं पृथ्वी उनका उपादान कारण है प्रत्येक उपादे को उपादान का संश्लेष प्राप्त रहता ही है उपादान के बिना उपादे की सत्ता और उपयोगिता ही सिद्ध नहीं होती है तो संकेत क्या निकला भगवान प्राप्त ही हैं भगवान प्राप्त ही हैं केवल ततः पदम तत्परिमार्जितव्यम भगवान का परिमार्जन अनुसंधान करने योग्य क्षमता जीवन में समर्जित हो इसके लिए गीता में साधन बताया गया अन्य ग्रंथों में भी उन साधनों का आलम्बन लेकर भगवान के नाम भगवान के रूप भगवान की लीला भगवान के धाम का आलम्बन लेकर हम भगवत तत्व नित्य ही प्राप्त हैं इस राशि का या भगवान नित्य ही प्राप्त हैं भगवत तत्व नित्य ही प्राप्त है इस राशि का अधिगम कर सकते हैं भगवत प्राप्ति कर्तव्य नहीं है भगवत प्राप्ति स्वतः सिद्ध शरणागति भी कर्तव्य नहीं है शरणागति स्वतः सिद्ध है अनुसंधान करने की आवश्यकता है फिर भगवान सगुण साकार भी होते हैं सगुण निराकार भी होते हैं निर्गुण निराकार भी होते हैं तत्वतः भगवान एक ही हैं लेकिन औपाधिक धरातल पर वे सगुण साकार सगुण निराकार भी हो जाते हैं वदंत तत्व विदस्तत्व यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मे परमात्मे भगवान शब्दते श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद अध्याय दो श्लोक ग्यारह यद्वयम ज्ञानम तत्व तृप्टि के मध्य में जो ज्ञान है ज्ञाता ज्ञान ये एक तृप्टि है उसके मध्य में जो ज्ञान है उसे आश्रय के रूप में ज्ञाता की आवश्यकता है विषय के रूप में ये की आवश्यकता है लेकिन तृप्टि से पारंगत जो ज्ञान है इसके बिना ज्ञाता ज्ञान ये की सिद्धि नहीं हो सकती वो तो निर्गुण निराकार जो चित्त धातु है उसी को तत्व कहा गया है उसी को तत्व कहा गया तो हमने क्या संकेत किया वो निर्गुण निराकार परमात्म तत्व अपनी उपाधि भूता शक्ति के योग से सगुण निराकार अंतर्यामी हो जाते हैं अंतर्यामी ब्राह्मण का वर्णन विदार्यक में विस्तार पूर्वक है गीता के आठवें अठारहवें अध्याय में ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से जो ब्राह्मण सर्वभूता संपूर्ण भूतों का भ्रमण कराने वाले कुमा दारू जोशित की नाई सब नचावत राम तो साई 
कहकर सबो निराकार परमात्मा का वर्णन किया गया संभवा में आत्माए अर्थात्मानम से जाम्य हम इन वचनों के आधार हुए फिर आधार पर श्री राम कृष्णाद रूपों में वे सन्निहित होते हैं अतः सगुण साकार भगवान हो चाहे सगुण निराकार चाहे निर्गुण निराकार निर्गुण निराकार तो सदा सुलभ है ही सगुण निराकार अंतर्यामी भी सदा सुलभ है क्योंकि ईश्वर सर भूतानम हृदय से जुम चिष्टि रह गई बात सगुण साकार के तो उनके नाम रूप उनकी लीला उनके धाम का आलम्बन लेने पर उनकी अभिव्यक्ति हो जाती है प्रेम से प्रकट हो में जाना और एक विचित्र बात है तुलसी दादी से पूछिए व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन धन आनंद राशि निर्गुण निराकार परमात्मा का वर्णन किया वे परमात्मा दूर नहीं है अस्प्र हृदय अछत अधिकारी बिल्कुल निर्विकार जो के त्यों प्रत्यगात्मा अंतरात्मा होकर हमारे हृदय में विराजमान है लेकिन रोना क्या है सकल जीव जग दीन दुखारी बहुत विचित्र बात है सत्वरूप परमात्मा प्रत्यगात्मा होकर विद्यमान है और हमको मृत्यु का भय प्राप्त धोविया जलविच मरत पियासा धोविया जलविच मरत पियासा पानी में ठार पीवे ने मूरख अच्छा जल है खासा काहे नलिनी तू मुझानी तेरे ही नाल सरोवर पर उधर नानक जी धर्म कबीर जी धोबी की निंदा नहीं है धोबी यहाँ पर अनुक्ति की दृष्टि से जीव के लिए कहा गया धोबिया जलविच मरत पियासा तुलसी दादी ने कबीर और नानक जी को भी समेट लिया आनंद सिंधु मध्य तौबासा लो इसी का अर्थ है ना धोबिया जलविच मरत पियासा पानी में ठार पिवे नहीं मूरख अच्छा जल है खासा पे है शुद्ध है शीतल है मधुर है धोबिया कह दिया काहेरी नलिनी हरी ओ कमलनी मुरझा गई तो क्यों मुरझा गई तेरे ही नाल सरोवर पर तुलसी दाल ने सोचा कि ये द्राविड़क प्राणायाम है लोग समझे या न समझे विनय पत्रिका आनंद सिंधु मध्य तवासा लो अब क्षेत्रफल निकालिए आनंद सिंधु के मध्य में निवास है तो आनंद सिंधु का क्षेत्रफल निकलेगा बहुत बढ़िया बात है अगर कोई आकाश के कितने अंश में पृथ्वी है भूगोल का जानकार पृथ्वी का क्षेत्रफल निकाल दे कि आकाश के इतने अंश में उस अंश को प्राप्त कर ले तो गुणा के द्वारा आकाश का क्षेत्रफल निकलेगा या नहीं तो परमात्मा का कोई क्षेत्रफल निकल सकता है कि आकाश का क्षेत्रफल निकालना ही कठिन है आकाश के इतने अंश में पृथ्वी है जितने अंश में है गुणन के द्वारा पूरे आकाश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं लेकिन तुलसीदास जी ने कहा आनंद सिंह मध्य या मध्य की लक्षणा क्या होगी तो स्वयं ही आनंद स्वरूप है यही ना आनंद सिंह मध्य तब वासा लेकिन बिनु जाने कत मरस प्यासा इस रहस्य का ज्ञान नहीं है इसलिए तो प्यासे मरता है और एक विचित्र बात व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि असप्र हृदय अच्छा तविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी उपलक्षण है सत स्वरूप परमात्मा मृत्युंजय परमात्मा मृत स्वरूप परमात्मा आत्मी ही नहीं अब साक्षात प्रत्येगात्मा होकर हृदय में विद्यमान है लेकिन हमको मृत्यु का भय प्राप्त है इससे ज्यादा आश्चर्य क्या होगा चित स्वरूप परमात्मा प्रत्येगात्मा होकर हृदय में विद्यमान है लेकिन हमको अज्ञता मूर्खता न समझी प्राप्त है इससे अधिक आश्चर्य क्या होगा आनंद स्वरूप परमात्मा योग घूमा तब सुखम सुखम से आत्मनोरूपम अंतरात्मा प्रत्येगात्मा होकर विद्यमान है और हम तिविध तापों से संतप्त हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है यही ज्ञान की महिमा का मतलब क्या है प्रकट करने की आवश्यकता मैथ्स बॉक्स दिया सड़े लोग लेकर पॉकेट में कर घूमे तो शीत का निवारण होगा अंधकार का निवारण होगा उसको प्रकट करना होगा 
सामान्य व्यक्ति धातु है उससे सामान्य कार्य की सिद्धि होगी अज्ञान को भी प्रकाशित करेगा क्या सूर्य भगवान का जो प्रकाश है रोई को प्रकाशित करेगा या नहीं सूर्य सौरा लोक का रोई का कोई विरोध थोड़े होगा लेकिन उस सौरा लोक में सूर्य भगवान के आलोक को अमुक विधा से आरसी सी आदि के माध्यम से सूर्यकांत मणि के माध्यम से हम जब व्यक्त कर लेंगे तब क्या होगा पहले प्रकाश से प्रकाशक भाव था अब दाही घात भाव हो गए क्या पहले क्या था सूर्य भगवान सौरा लोक के माध्यम से रोई के क्या थे प्रकाशक मानो असुर प्रकाश से प्रकाश से प्रकाशक भाव को दाही धात भाव बनाएंगे कर वही सौरा लोक को आरसी शीशा के माध्यम से अथवा सूर्यकांत मणि के माध्यम से जब प्रकट कर लेंगे अग्नि के रूप में तो केवल प्रकाश प्रकाश भाव ही नहीं रहेगा दाही धात भाव भी हो जाएगा इसीलिए अब प्रकट करने की विधा तुलसीदास जी ने कहा से ली वेदायन को दिशा से आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य अब रामायण की इस पंक्ति से वेदायन को दिशा जिसका मूल है निकालना कठिन है विधिवत जिनको दर्शन साथ का अध्ययन नहीं है वो तो राम चरित मानस के एक भी दार्शनिक स्थल का अर्थ कर ही नहीं सकते इसलिए नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत लोक भाषा में होने पर भी रामायण की कथा कहना बहुत कठिन है कथा भाग कह सकते रहस्य भाग नहीं कह सकते आना तो फिर क्या था नाम निरूपण निरूपण का अर्थ क्या होता है श्रवण और मनन दोनों एक बिंदु पर एक काला दक्षेदेन अभी व्यक्त हो जाए उसका नाम निरूपण है श्रवण मनन का सम्मिलित स्वरूप ही निरूपण है नाम निरूपण निधिध्यास निधिध्यासित अभ्यास का अनुवाद किया नाम जतंत असकृत अभ्यास ब्रह्म सूत्र में कहा रगर अग्निमंथन करते एक बार के रगड़ने से आग न प्रकट हो जाए तो बार बार घीचिए नाम निरूपण नाम जतंत निरूपण का अर्थ क्या है गुरुमुख से भगवान नाम को सुनिए राम हे तो किसान हाँ भाव हिम कर को इस विधा से उसके अर्थ को जानिए तब क्या होगा नाम निरूपण नाम जतंत सो प्रकट वो परमात्मा जो चित सामान्य होकर विद्यमान है वो प्रकट हो जाएगा जब प्रकट हो जाएगा तब क्या होगा उदाहरण कहा से लिया तुलसी दादी ने छांदो शुद्धि का आठ में जिन गोल रतन थे छांदो शुद्धि उदाहरण दिया गया खजाना है हीरे जवाहरत इत्यादि भरे हैं अब जहां सहन कर रहे उसके नीचे ही केवल भूमि का आवरण है या पहचानते ही नहीं है तो दरिद्रता नहीं मिटेगी इसलिए सौ प्रकट जिन मोल रतन थे रत्न तो हमारे हाथ में है लेकिन यह अमुक रत्न है इसका ज्ञान नहीं होगा तो दरिद्रता कैसे मिटेगी इसलिए जिन मोल रतन थे सौ प्रकट ज्ञान से क्या होता है वस्तु के महत्व वस्तु का मूल्य प्रकट हो जाता है भगवान को प्रकट करने की विधा है श्रवण मन निध्यासन नाम निरूपण नाम जतंत सौ प्रकट जिन मोल रतन थे और जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तब यह हृदय भवन प्रभु तोरा विनय पत्र का यहाँ आए बसे बहुत चोरा मान ही नहीं मोर निहोरा अक्षय करो करें बर जोरा हे प्रभो तुलसीदास जी ने रोना रोया क्या मतलब हुआ बहुत बढ़िया है कुछ गुरुदेव कहते थे भक्तों में भगवान की डाली हुई मुग्धा शक्ति होती मौसम कौन कुटिल खल कामी या कुटिल खल कामी थे सूरदास जी कवित विवेक एक नहीं मोरे या कविता नहीं जानते तुलसीदास जी भक्तों में अहंकार क्यों नहीं होता क्योंकि मुग्धा शक्ति होती है मैं उदाहरण देता हूँ चीटी पिपिल का छोटी सी उसकी आँख कितने बड़ी होगी आँख को व्यक्त करने के संस्थान बोलक कितने बड़े होते इतना बड़ा मिश्री का ढेला भी देख ले उसको लगता है क्या है और हाथी इतना विशाल होता है नेत्रिंडी को व्यक्त करने के संस्थान 
उसको सामने वाला व्यक्ति अपने से मजबूत और बड़ा देखता है ऐसा ना दिखे तो एक दिन दस बीस को तो खा ही जाए मार ही देखो चल हाथी में भगवान ने वो क्षमता दी है सामने वाला व्यक्ति उसको सुमेर पर्वत के समान दिखे ताकि रौंद के वो रोजे पचास को ना मार दे और चीची को क्षमता दी है कि अपने से पच्चीस गुरी सामग्री भी उसको बिल्कुल सरसों भी से भी तुच्छ दिखाई पड़े तो भक्तों में मुग्धा शक्ति होती है उनको अपना हृदय तत्व रेगिस्थान के समान मालूम पड़ता है जबकि ज्ञान विज्ञान प्रेम से भरपूर रहता है तो मैंने एक संकेत किया क्या संकेत किया भगवान प्रकट हो जाते हैं अपने का प्रेम बड़ी विचित्र बात है नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवती अतु कामाय सर्वम प्रियम भवती पर प्रेमास्पद आत्म तत्व है या नहीं ये बहुत बढ़िया है ज्ञान की जो आवश्यकता है भक्त लोग भी ज्ञान से परहेज न करें भगवान यदि आत्मीय होकर ही रहेंगे तुम्हें तो माता तो पिता तो मैं वह तुम्हें तो बंधु तो सखा तो मैं वह आत्मी भगवान भी अगर आत्मी होकर रहेंगे हमने केवल आत्मी बना दिया तो उनकी अपेक्षा अपने में अधिक प्रीति हो इसलिए तत्व ज्ञान के बिना भक्ति पूर्ण हो ही नहीं सकती है हाय किसी को इष्ट भी माना और अपने से न्यून प्रीति दही हूँ साहब की मरी हूँ जाए यही कहानी हो जाएगी जगत मोरी उपहास कराई यहाँ ज्ञान की घाटी है और यहाँ भी ज्ञान की घाटी है सौ प्रकट भगवान भी है और साफ देने के लिए तैयार हो गए कौन समर्थ है ना लेंगे तो कम से कम मर ही तो जाऊंगा लीला पूर्वक भगवान ने क्या किया साथ को स्वीकार कर लिया रामावतार में उसका उपयोग कर लिया तो यही कांड हो जाएगा इसलिए प्रेम तो करना कौन नहीं जानता भगवान ने ज्ञान और प्रेम दो भगवत प्राप्ति के साधन सबको दे के भेजा है लेकिन ज्ञान और प्रेम का विषय चुनना चाहिए कौन हो देखिए शंकर जी के कितने नेत्र हैं तीन ज्ञान विराग नयन गुरगारी ये भी है ज्ञान विराग नयन तीन नेत्र हमारे आपके भी हैं होता क्या है वैराग्य और वैराग्य रूपी नेत्र से हम भगवान को देखते हैं ज्ञान विराग भक्ति और ले लीजिए भक्ति ज्ञान वैराग्य भक्ति और ज्ञान रूपी नेत्रों से भक्त को देखते हैं वैराग्य रूपी नेत्रों से किसको देखते हैं भगवान ठीक है वैराग्य रूपी नेत्रों से नेत्र से भक्त को देखे ज्ञान और भक्ति रूप नेत्र का भगवान की ओर कर दे बेचारा काक जयंत तो काक का रूप धारण करके आया तो क्या हो गया शरणागति वाली नहीं नारद जी की प्रेरणा से आ तो गया पूछ भगवान की ओर वो उधर तो राम जी ने कुछ गिरा नहीं सन्मुख हो भगवती सीता जगत जननी जिनके प्रति उसने अपराध किया था उन्होंने सोचा राम जी इसको अपनाएंगे नहीं तो राम जी की ओर मुख कर दिया पूछ उधर और कहा आर्य देव आपके सम्मुख हो गया इस जीव का उद्धार कीजिए तो हमने क्या कहा हमने यह कहा कि प्रेम तो सबको भक्त लेकर भगवान ने भेजा है प्रेम पात्र का चयन कीजिए प्रेम पात्र कौन होगा जो सदोष और विषम नहीं होगा निर्दोषम ही समन ब्रह्म प्रीति रहित कोई व्यक्ति नहीं हर व्यक्ति प्रेम करना चाहता है लेकिन प्रेमास्पद के चयन परीक्षण का ज्ञान न होने के कारण प्रीति मार डालती है इसलिए वस्तु कोई ऐसी वस्तु नहीं है भगवान के अतिरिक्त जिसमें हम प्रेम उलेर कर फिर वापस लेने की भावना से संयुक्त ना हो अर्थात किसी में प्रेम करेंगे तो प्रेम उठक जाएगा भगवान के अतिरिक्त कोई परम प्रेमास्पद हो ही नहीं सकता और कोई पर...